Hello aspirants, welcome back to Shiva Reddy Logics. In this session, we'll be going to discuss RRB previous year questions of biology. Okay. So previously we have done with the general study subjects of history, polity, geography, economy. And now we'll be going to discuss the questions under related to the biology concepts. Okay. So first let me start with the question here. The disease related with apple is known as green ear disease, red rust disease, fire blight or ticker disease. So, can we choose not like that? the disease related to apples, which was considered as fire blight and entirely and specific guy intended it is very common and destructive bacterial disease and chapuchu, okay, which is a destructive bacterial disease and indeed. Okay, diseases of apples, kani, pears, kani, so witki sammanichi. And the name of the bacteria which is called as Ervinia amylo Ervinia amylo varanmata. So, which can affect the and cause the damage to many plants only. So, Adi, the disease is called fire blight and a disease and matter. The apples related to the disease. Okay. Next one. Beriberi is a disease caused due to the deficiency of vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D. Beriberi and disease A deficiency valla kalguthundi. So, very, very A vitamin 1 and that was related to the vitamin B and matter. So, due to the deficiency of vitamin B1, Beriberi disease and you can consider here beriberi which is also known as you can consider here vitamin B1 which is also known as thiamine and diana. So that was related to vitamin B1 which is deficiency of vitamin B1 thiamine. Then you disease and the occur of like the reason in the vitamin B1 and the disease beriberi and the occur of me. And especially in the which it is essential for glucose metabolism and vitamin B1 and in the course of glucose metabolism ki sammanichi and plays a key role in nerves kaani, muscles kaani, heart function kaani vandhi. Okay. Muscles and as well as heart function. Okay na. So that, is, that was the information related to vitamin B1, thiamine. Due to the deficiency of vitamin B1, B1, the very very disease will be caused. Next one. Which of the following human disease is caused by bacteria? Typhoid, polio, measles or hepatitis A and D. Emanaru? Bacteria valla kalige human disease avi ani adukutunnaru. Avuna? So, ikkada general ga meer chusukunnatlaite even consider here human disease edaithe untundo. Okay? That was related to a human disease anamata especially caused by the bacteria avi ani ante even by the gram negative bacteria and idi. Okay? Entante adi gram negative bacteria anedi. Okay? And that was called as salmonella typhi. Okay? Entante adi Salmonella typhi and bacteria valla human disease or chedi AD and a human disease ne typhoid ga consider chest there. Okay. So typhoid is a human disease which is caused by the bacteria called salmonella typhi, gram negative bacteria and mata idi. Okay, that was the main reason which caused the human disease called typhoid. Okay. Next one. Typhoid fever and tongue, so that comes under that which is due to the disease or bacteria called salmonella typhi bacteria. Next one. Which of the following is not an abiotic component? Sunlight, soil, green plant, water. Emanarani. Which of the following is not an abiotic component? Annaru. Okay na? So you can consider here green plants and into the green plants and these are not an abiotic components and matter. Special kind of in biology and ecology and kuda manaki. Abiotic components and AV ENT, abiotic components and then that are non-living chemical and physical parts of the environment. And so green plants are not the abiotic components. Okay. Next one. The cause of hepatitis A is due to virus, protozoa, bacteria, mosquito bite. And hepatitis A and AV ENT actually gone. Hepatitis A, which is an inflammation of the liver and okay. Inflammation of river and matter, hepatitis A and AV. I think which is caused by the hepatitis A virus and matter. A virus valla, hepatitis A virus valla. E hepatitis A and AV, inflammation of liver and matter, which causes. And hepatitis, which is caused by the virus called hepatitis A virus valla. Idi, hepatitis A and AV, inflammation of liver lo cause out to I think E virus and AV, specific girl, like primary spreaded when uninfected persons or unvaccinated persons ever at the untaro so like especially person ingest the food or water okay so contaminated ga with the phases of with the feces of an infected person to number so e disease and a cut out to me okay actually got intent hepatitis a and a the anti and a simple gamma hepatitis a and a the virus and 
ఓకేనా సో వైరస్ వల్ల హెపరైటిస్ ఏ అనేది కలుగుతుంది అది ఏ వైరస్ అంటే హెపరైటిస్ ఏ వైరస్ వల్ల ఇన్ఫ్లమ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లివర్ అనేది బాడీలో మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో దాట్ వాజ్ రిలేటెడ్ ద ఆర్గన్ కాల్ లివర్ సో లివర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతున్న ఒక వైరస్ ద్వారా ఏది అంటే వన్ ఆఫ్ ద వైరస్ వాజ్ హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ అ ఫ్యాట్ విచ్ ఇస్ అ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ ఇన్ అవర్ బాడీ ఓకే రియోలా టిష్యూ అడిపోజ్ టిష్యూ వాస్కిలా టిష్యూ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అన్నారు సో ఇక్కడ ఏమన్నారు ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ జనరల్ గా మనకి బాడీలో ఫ్యాట్ స్టోర్ అవుతుంది సో ఆ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ అనేది ఏది మన బాడీలో అని అంటే సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అడిపోజ్ టిష్యూ అండి అడిపోజ్ టిస్ టిష్యూ అనేది ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి రిమైనింగ్ టిష్యూస్ గురించి ఒకసారి చెప్తాను ఏరియాలో టిష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ అనమాట ఏరియాలో టిష్యూస్ అనేవి కనెక్టివ్ టిష్యూ ఎస్పెషల్లీ లైక్ ఇన్ విచ్ ఫైబర్స్ ఆర్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్ హియర్ ఓకే ఫైబర్స్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్ అండ్ నెట్ మెష్ వర్క్ అనమాట అండ్ ఈవెన్ మూవింగ్ టు వాస్కులర్ టిష్యూస్ అండి సో వాస్కులర్ టిష్యూస్ ఏంటి ఎస్పెషల్లీ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ అవునా ఏంటి అవి జైలమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే దేంట్లో మరి ఎస్పెషల్ ఇన్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఓకే ది ప్లాంట్ ఇష్యూ వాస్కులర్ టిష్యూ అనేది ఆర్ యూ క్లియర్ అండ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఏంటి జనరల్ గా చూసుకున్నట్లయితే లైక్ ఆల్ అబౌట్ ఈవెన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ప్లాంట్ సంబంధించింది వాస్కులర్ టిష్యూ అండ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఏంటి అంటే విచ్ కవర్స్ ఆల్ ద బాడీ సర్ఫేస్ అండి ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ అనేవి విచ్ కవర్స్ ఆల్ ద బాడీ సర్ఫేసెస్ అనమాట ఓకే దాట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారు ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ ఏది అన్నారు సో ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ టిష్యూ అనేది అడిపోస్ టిష్యూ అనమాట మన బాడీలో ఉండే టిష్యూ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ చేసేది ఏది అని అంటే ఫ్యాట్ దట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు అడిపోస్ టిష్యూ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ ఏంటి అంటే విచ్ కవర్స్ ఆల్ ద బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియాల టిష్యూస్ ఏంటి అంటే ఫైబర్స్ అనేవి లూజ్ గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి కనెక్టివ్ టిష్యూస్ అనమాట వాస్కులర్ టిష్యూస్ అనేవి జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ టిష్యూస్ అని చెప్పొచ్చు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ జరుగుతుంది అండ్ సపోర్టింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆఫ్ అ ప్లాంట్ అనమాట అది టిష్యూ ఏది అంటే వాస్కులర్ టిష్యూ అనమాట ఓకే సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్ యూ క్లియర్ అండ్ దర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద స్టమక్ from the action of acid under the normal conditions enzymes mucus gastric glands will okay em annaru ikkada manaki inner lining of the stomach ni action of acid to protect chesedi enti okay ee acid action valla inner lining of stomach anedi normal conditions lo kaapadagaligedi edi bhai that was related to mucus and okay option c mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid anamata normal conditions lo అయితే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టమక్ లో ఇదేంటంటే జనరల్ గా మ్యూకస్ మెంబ్రెన్ తో లైన్ అయి ఉంటుంది ఏ మెంబ్రెన్ అండి మ్యూకస్ మెంబ్రెన్ తో లైన్ అయి ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ద గ్యాస్ట్రిక్ మ్యూకస్ అని మ్యూకోజా అని కూడా అంటారు దీన్ని ఓకే సో ద మ్యూకోజా ఇస్ ఆల్వేస్ కవర్డ్ బై ఎ లేయర్ అండి బై ద లేయర్ ఆఫ్ థిక్ మ్యూకస్ విచ్ ఇస్ సీక్రెటెడ్ బై ద టాల్ కాల్యుమ్నర్ ఎపిథీలియన్ సెల్స్ ఓకే మనం ఇందాక ఎపిథీలియన్ టిష్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేశాము సో ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ద్వారా ఇవి సీక్రెట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ఈ యొక్క మ్యూకస్ లేయర్స్ అనేవి ఓకే సో అలా ఇన్నర్ లైన్ ఆఫ్ స్టమక్ ని యాసిడ్ యాక్షన్ వల్ల ప్రొటెక్ట్ చేసేది నార్మల్ కండిషన్స్ లో ఏ లేయర్స్ అని అంటే మ్యూకస్ మెంబ్రెన్ అనమాట ఓకే మ్యూకస్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద స్టమక్ ని త్రూ ద యాక్షన్ లైక్ ఫ్రమ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఓకే అండర్ ద నార్మల్ కండిషన్స్ నెక్స్ట్ వన్ in which part of neuron is for, neuron is formed is is, is is information acquired and okay in which part of neuron is the information acquired annaru dendrite axon cell body nerve end so the part of the neuron that acquires an information which is called as dendrite and okay na so general ga information acquire chesi the neuron lo a part ani ante even manaki general ga just you can consider here న్యూరాన్ ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా సో దానిలో మనకి డెండ్రైడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో డెండ్రైడ్స్ అనేవి ఇన్ఫర్మేషన్ అక్వైర్డ్ వాట్ బికాస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్వైర్ చేసుకునే పార్ట్ ఏది న్యూరాన్ లో అంటే డెండ్రైడ్స్ అండి అండ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్ త్రూ విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రావెల్ అయ్యేది ఓకే యూ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ యాజ్ ద యాడ్జోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రావెల్ అయ్యేది ఓకే త్రూ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంపల్స్ ద్వారా త్రూ ద
Next one. What helps in the food digestion? Oxygen, carbon, helium, saliva. Aharam jirnam kavadani ki edi sahaya padutundi annaru. Digestion ki sambandhinchi. Food digestion anedi deni dwalla avutundi. Oxygen, carbon, helium, saliva annaru. So ikkada meer chusukunte ru saliva andi. Saliva helps in the food digestion anamata. And endukante saliva la koni special enzymes untayi. Ee enzymes amylase edaithe untundi. Okay, special enzymes. Adi entindi special enzymes amylase enzymes and okay enzymes amylase so id entante which actually breaks down the starch into sugars and okay so ala it also contains the enzymes called lingual lipase and matter okay lingual lipase which break down the fats and okay so ala saliva which is actually composed of varieties of like the consider here electrolytes can even be saliva lo in the kosam food digestion lo help out me ante which consist of electrolytes okay even the electrolytes including sodium okay and even potassium are you clear calcium magnesium and even bicarbonate and as well as phosphate and, and as well as phosphates so ila saliva which consists of different variety of electro electrolytes and matter so ikkada enzymes amylase and enzymes wala starch anedi sugar ga break outundi so ala food digestion anedi jarugutundi human body lo so ikkada meeku entante saliva which helps in the food digestion in the human body okay so option d will be your answer and matter next one which of the following is the main tissue that transport the water in plants from its roots to its leaves and okay roots nundi leaves ki transport water transport chese tissue enti major ga plant lo manam indaka nenu cheppanu enta tissues ani ante vascular tissues annamu deni kosam annamu xylem and as well as phloem annam transport of food and water ani discuss chesam అయితే ఇందులో స్పెసిఫిక్ గా ఏం అడిగారు అంటే స్పెసిఫిక్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అని అడిగారు ప్లాంట్ లో ప్లాంట్ లో రూట్స్ నుండి లీవ్స్ కి మరి అది ఒకసారి ఆప్షన్స్ కి వెళ్తే పారన్ కైమా కొలన్ కైమా జైలం ఆర్ ఫ్లోయం సో సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ప్లాంట్ లో రెండు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే జైలం ఇంకా ఫ్లోయం అండి ఇక్కడ ఫ్లోయం అన్నారు కాబట్టి ఇది ఫుడ్ అండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది ఓకే డౌన్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ టు ద రూట్స్ జరుగుతుంది ఆర్ యూ క్లియర్ అది ఫ్లోయం అనే టిష్యూ ద్వారా xylem enti ante which transports the water in the plant from roots to leaves and are you clear that was related to xylem and as well as the phloem tissues and their functionality in the plant are you clear and as well as even parenchyma annar parenchyma den created ga ante idu oka functional tissue ani cheppochu manam okay that was like especially oka supporting and connective tissue anamata idi okay idu oka connective tissue parenchyma anedi మరి ఓలన్ కాయమా ఏంటి దిస్ ఇస్ దిస్ స్ట్రెంగ్ అండ్ బై థింక్ థికనింగ్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్స్ అండి యాజ్ ఎగ్జ్ అ యంగ్ షూట్స్ అనమాట కోలన్ కాయమా అనేది ఓకే సో దాట్ వర్ రిలేటెడ్ టు డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ప్లాంట్ ఫోన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మేజర్ గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన రెండు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే జైలం టిష్యూ అండ్ ఫ్లోయం టిష్యూ ఫ్లోయం అంటే ఫుడ్ ఎఫ్ సో ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి మీ ప్రొనౌన్సియేషన్ తో గుర్తుంటే ఐ థింక్ సో యూ కెన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఈజీలీ వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్ ఓకే ఫ్లోయం ఫుడ్ ఎఫ్ ఎఫ్ విత్ సౌండ్స్ ఎఫ్ ఓకే అండ్ దెన్ జైలం అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్ గా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసే టిష్యూ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే వాట్ టైప్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ కాసెస్ వేరియస్ డిసీజెస్ రిలేటెడ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఓకే వాటర్ పొల్యూషన్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆర్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ సో జనరల్ గా డిసీజ్ అనేవి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కి సంబంధించి ఎక్కువగా ఏ పొల్యూషన్ వల్ల కలుగుతాయి హానికరం అంటే దాట్ వర్ రిలేటెడ్ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండి దేని ద్వారా air pollution option c is your answer and matter so specific ga entante long term ambient air pollution exposure valla okay exposure valla major ga respiratory diseases anevi vastayi like especially me chusukunte asthma kanivandi lung cancer kanivandi okay pulmonary diseases kanivandi so illa major ga respiratory diseases anevi air pollution ki ekkuva kaalam manam like long ambient lo air pollution dwara exposure ayinappudu ee major diseases anevi occur avutade so specific ga entante రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల కలుగుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ టైఫాయిడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా న్యూమోనియా ఏమన్నారు ఇక్కడ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ ఎగ్జాంపుల్ అని అడిగారు ఇప్పుడు సపోజ్ టైఫాయిడ్ అండి మనం ఏమన్నాము ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల కలుగుతుంది సో ఇది యాక్చువల్గా ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ న్యూమోనియా కూడా ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ and even influenza yes infectious disease ancha pochu but non infectious disease edi ante high blood pressure and 
high blood pressure which is not an example of infection non infectious disease anamata okay so option a e anedi answer avutundi aithe ikkada entante influenza influenza anedi enti idi viral disease avuna even viruses kaani bacteria kaani fungi kaani vandi that can all cause the pneumonia right fungi and also even through the bacteria and also even through the fungi right and even typhoid which is a bacterial disease right which is a bacterial disease a bacterial dwalla gram negative bacteria salmonella typhi valla typhoid anedi occur avutundi okay cause avutundi that was related to the different types of diseases and non infectious disease edi ani adigar kabatti mi answer em avvali ante high blood pressure anedi okay that was not a what we can say that non infectious disease next one the female anaphalas mosquito is a transmitter of cholera typhoid malaria dengue em annaru ikkada female anaphalas mosquito deni oka transmitter ani adigaru adu entundi that was related to malaria so malaria can be transmitted through the female anaphalas mosquito okay and even typhoid fever so just now manam discuss chesamo a bacteria valle idi bacterial disease annamo that was related to salmonella typhi ane bacteria valla typhoid disease anedi occur avutundi and dengue virus even which can also spread easily to the people and through the bite of infected aedes species okay aedes mosquito aedes species valla easy ga infect avutundi dengue anedi okay and even cholera so cholera entity manaki cholera kuda which is a bacterial disease anamata so which is which can be causes through the bacteria called vibrio cholerea okay vibrio cholerea so e particular bacterial bacterium valla cholera disease anedi ostundi so specific the question enti ante female anaphalas mosquito anedi a deni yokka transmitter okay a disease and that was related to the malaria anamata so these are your biology important questions repeated ga previous year examination lo adigina questions and idi okay vela meeku inka still evaina doubts unnai ee session lo biology ki sambandhinchi ante meer okka sari comment section lo mention chesthe next edaina session plan chesina appudu i'll clear there okay and then moving to the previous year questions lo manam chusukunte rrb series lo already meeku chaala sessions finish ayyayi inka still evaina meeku pending unte very soon we'll finish it okay అండ్ ఎస్ఎస్సి జీడీ మ్యారథాన్ సెషన్స్ కూడా అప్లోడ్ చేసాము ఎగ్జామ్ నియర్ బైలో ఉంది ఫిబ్రవరి మంత్ లోనే సో ఇంకా ఎవరైనా ఆ వీడియోస్ వాచ్ చేయనట్లయితే గో బ్యాక్ టు ద క్లాసెస్ అండి అన్ని కూడా మీకు సపరేట్ ప్లే లిస్ట్ లో అప్లోడ్ చేసాము కొన్ని టాపిక్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ అనే ప్లే లిస్ట్ ఉంది ఒకసారి అది రిఫర్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఆ టాపిక్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో రిఫర్ ఇట్ ఓకే ఎందుకంటే అవి కరెంట్ అఫేర్స్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాము అందులో సో బెటర్ మీకు అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను మీకు అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మంత్లీ కంపారేషన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియో క్లాస్ కూడా అప్లోడ్ చేసాము ఒకసారి అది కూడా వాచ్ చేయండి మీకు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్ కదా రివిజన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ ద సెషన్ స్టిల్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్